se transformó en la cárcel más famosa en el siglo XIX. Está a miles de kilómetros de otros lugares poblados y durante siglos se necesitaban varios días para llegar en barco. Te invitamos a conocer Santa Elena, la isla en la que se construyó un aeropuerto para integrarse al mundo, pero que tuvo obstáculos inesperados. En el sur del Océano Atlántico nos encontramos con la isla de Santa Elena. Es un pequeño punto en el mapa, ubicado a 1.900 kilómetros de la costa africana y a 3.500 de la americana. Se trata de una colonia que pertenece al Reino Unido y políticamente está integrada con otros dos territorios también muy remotos. La isla Ascensión está a 1.300 kilómetros al norte y el grupo de islas de Tristán de Acuña se encuentra a 2.400 kilómetros al sur. En Santa Elena viven 4.500 personas en una superficie de 121 kilómetros cuadrados. Algo así como una quinta parte de Cozumel o un poco más pequeña que Rapa Nui. Es una isla muy escarpada y a pesar de no ser muy extensa, logra una elevación de más de 800 metros sobre el nivel del mar. No toda la tierra es cultivable ni es de fácil instalación para el asentamiento humano. Fue descubierta a principios del siglo XVI, pero recién un siglo y medio más tarde comenzó a ser habitada. Era administrada por la Compañía Británica de las Indias Orientales, que se encargaba del comercio transcontinental. Santa Elena era un lugar privilegiado de aprovisionamiento en el largo viaje entre Inglaterra y la India, lo que explicaba su valor estratégico. Sin embargo, con la apertura del Canal de Suez en 1869, declinó su importancia. Jamestown, el puerto, ya no recibía grandes barcos de forma constante, sino que se convirtió en un lugar aislado al que eventualmente llegaban embarcaciones con víveres. Pero a nivel histórico hay un hecho que hace que Santa Elena sea conocida en todo el mundo. Fue el lugar en el que encarcelaron a Napoleón después de su derrota en Waterloo y vivió sus últimos seis años de vida hasta que falleció en 1821. No fue la única isla en la que se asentó el líder militar francés, que nació en Córcega y que se exilió brevemente en la isla de Elba en 1814, hasta que se escapó. Pero luego de su traspié definitivo, fue capturado por los ingleses, quienes se ocuparon de que sea bien difícil cualquier plan de fuga. Lo enviaron a Santa Elena, uno de los lugares más remotos y aislados del planeta. En aquel momento, los ingleses temían que haya franceses con ansias de rescatar a su antiguo líder, por lo que aumentaron los cuidados. De hecho, allí comenzaron a poblar Tristán de Acuña, que no tenía habitantes estables. De esta forma, evitaron que Francia tomara la isla y desde ahí ejecutara un plan para repatriar a Napoleón. Esto no sucedió y el antiguo emperador permaneció en Santa Elena hasta el final de sus días. This house became the center of world attention. Cut into the shutters of Longwood House are spyglass holes placed to suit the little corporal's height, enabling him to see without being seen. La historia oficial indica que murió a causa de un cáncer de estómago. Sin embargo, han surgido varias teorías alternativas. Una indica que fue envenenado, ya que en su cuerpo se encontraron elevados restos de arsénico, aunque esto podía ser normal en la población de esa época. Visitar los lugares en los que vivió Napoleón durante sus últimos años ha sido un atractivo turístico desde aquel entonces. Sin embargo, no era nada fácil llegar a Santa Elena debido a que solo se podía por barco. El RMS Saint Helena era el único que hacía esta ruta. Tardaba cinco días desde Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, y lo hacía cada tres semanas. No solo transportaba personas, sino también comida vehículos y todo tipo de bienes. Esto hacía que fuera muy dificultoso hacer turismo en la isla, ya que había que disponer de 10 días solo para ir y volver a Ciudad del Cabo y permanecer en Santa Elena hasta que el barco volviera a pasar. Era, sin dudas, uno de los lugares habitados más remotos del planeta 
tanto por la distancia como por las dificultades para arribar. Sin embargo, esto comenzó a cambiar en 2012. El gobierno británico aprobó una partida para construir un aeropuerto internacional en la isla. No era tan fácil hacer la pista, ya que el terreno es pequeño y montañoso. Además, el intenso viento generaba una corriente que hacía que aterrizar no fuera tarea sencilla. Finalmente, en 2016 se inauguró el aeropuerto. Pero no era fácil lograr rentabilidad para las compañías, a pesar de que el gobierno ofrecía subvenciones. Recién en octubre de 2017 se encontró una fórmula que era efectiva. La compañía Airlink comenzó a realizar un vuelo semanal. Partía de Johannesburgo, en Sudáfrica, y realizaba una escala de aprovisionamiento en Windhoek, Namibia. Allí se podían sumar pasajeros que provenían de Ciudad del Cabo, que era la ciudad más vinculada a Santa Elena gracias a la histórica conexión marítima. El avión que llegaba permanecía solo 45 minutos en la isla y emprendía el regreso a Sudáfrica. Además, se sumaban vuelos charter mensuales a Ascensión. Esto generó una revolución en la isla. El viaje a Sudáfrica, que antes demoraba cinco días, no pasa de las cinco horas gracias a la conexión aérea. Incluso hubo casos de urgencias médicas que fueron resueltos gracias a vuelos especiales. Muchos isleños se ilusionaron ya que esto podía hacer crecer el turismo. Es que las oportunidades económicas no abundan. Hay actividad pesquera y ganadera. También se produce un extraño café local que es muy costoso y requerido por su escasez. Además se emiten sellos postales y estampillas para coleccionistas. Pero, en el fondo, la economía de la isla depende de la ayuda que envía el Reino Unido. Los 320 millones de euros que se invirtieron en el aeropuerto podían comenzar a dar sus frutos. No solo por las facilidades en la conexión, sino también por las oportunidades comerciales. De esta forma, comenzó a crecer lentamente la cantidad de personas transportadas. En 2019 fueron más de 8.000. Un número que no es marginal si se tiene en cuenta que solo hay 4.500 habitantes. Sin embargo, el impacto de la pandemia en 2020 se sintió allí como en el resto del mundo. Si bien hasta el momento la presencia del COVID-19 fue casi nula y no hubo fallecimientos, esto se debió a las medidas restrictivas. Es decir, se canceló la mayoría de los vuelos. Actualmente, solo Titan Airways ofrece servicios charter que la conectan con Ascensión y desde allí con Londres, pero a un costo muy elevado. A partir del aeropuerto, muchos isleños se esperanzaron con mayores conexiones. Sobre todo con poder ir a Reino Unido sin pasar por Sudáfrica. Se especulaba, por ejemplo, con ir a Londres luego de hacer escala en Cabo Verde. O también sumar conexiones con Sudamérica, como las Islas Malvinas o Recife, en la costa brasileña. Lo que podría multiplicar las posibilidades del turismo. Pero, mientras que las conexiones para que las personas puedan entrar y salir de la isla no está en su mejor momento, existe otro tipo de conexión que sí está en vías de mejora. El pasado 29 de agosto de 2021 llegó a Santa Elena el cable de fibra óptica Equiano, lo que permitirá que haya una conexión a internet muy superior a la actual. Igualmente, hace falta algo de paciencia, ya que el servicio estará disponible a partir del 2022. En definitiva, Santa Elena lucha contra la falta de oportunidades para los jóvenes y busca su forma de integración con el mundo, a pesar de que algunos prefieran el aislamiento al que estaban acostumbrados. Desde 2002, los isleños volvieron a ser ciudadanos británicos, por lo que es más simple emigrar. De esta forma, en 10 años, la población se redujo en un 20%. Cuando se estaba construyendo el aeropuerto y surgían dificultades técnicas, algunos medios de prensa británicos consideraron que era el más inútil del mundo, por el desperdicio de dinero y la baja población del lugar. Sin embargo, logró cambiar la vida de estas personas y les otorgó otra perspectiva hacia lo que viene. ¿Cómo crees que será el futuro de Santa Elena? Déjanos tu comentario más abajo. Y si llegaste hasta acá, te invitamos a que nos acompañes como miembro de Un Mundo Inmenso. Con un aporte mensual nos podrás ayudar para que sigamos haciendo videos. También podrás acceder a materiales exclusivos.